Voilà, avec euh, les courses qui se euh, suivent et euh, les juniors qui vont enchaîner euh, le classement, en tout cas la suite du programme, euh, les courses qui se suivent et l'intensité du spectacle. Donc, à chaque fois, respecter le stand junior maintenant. Euh, Harry euh, Thompson, le pilote anglais, et euh, Kevin Van der Poel seront les pilotes de la première ligne de grille de départ. David euh, Adrien, quatrième du championnat d'Europe CIK, au passage ouvrira la deuxième ligne de grille de départ. Harry Thompson en quelques mots, si l'on devait dire quelque chose sur lui, ce serait de rappeler qu'il était vice-champion d'Europe CIK et FIA, largement en mesure de s'imposer ici. Deuxième euh, du euh, championnat CIK, Timen Van Der Helm, en fait, c'est donc son adversaire de la première ligne de la grille de départ. Euh, Adrien, David, le français le mieux placé en ligne 2, euh, devant Omimus, le pilote euh, allemand, il y aura Antoine Petit, le pilote belge, pour ouvrir la troisième ligne de grille de départ, devant euh, Dick Yu. Numéro 44, Reed Tyler. Tyler Reed, en fait, Tyler étant son prénom. Numéro 122, Lachlan Robinson. Sur la ligne suivante, la quatrième. Vous faire part également de la présence d'Esteban Masson, numéro 48, sur la sixième ligne de de départ. C'est également Yum Payard de Guillemont et Samuel de Guillemont, numéro 175 et 7. Qui vont pour Guillaume s'élancer de la 7e ligne, Samy de la 8e. Erwan Manet numéro 42 également de l'effectif tricolore. Luan Fernandez est également là sur la grille de départ. Enzo Lévesque et Rechette de Gérus aussi. On a un petit peu un commentaire franco-français ici, mais c'est aussi pour saluer les pilotes français au départ. Chris McCarthy maintenant pour revenir aussi bien sûr sur la composition de cette grille. Oui, en pole position, Harry Thompson. Et, uh vice champion in the CIKFA European Junior Championship this year alongside him Timon van Helm the vice champion in the CIK Academy Hadrian David who was fourth in the CIK European Championship alongside his teammate O'Neill Muth who was sixth in that same championship Antoine Potty was 12th at the CIK Worlds he's on the inside of row three with Dick Hugh who was ninth in last year's Super Nationals Tyler Reed has had a worst result of seventh so far this weekend going along very well alongside Lachlan Robinson who qualified pole Wednesday evening Lewis Gilbert the British Mini Max champion on the inside of row five, along times to two times Jordan champion Ali Akabi. Kai Askey is to the inside of row six, fifth in this year's X30 Euro Series. Esteban Masson once third in the French Championship alongside. Then it's Hesmond and Guillaume Trier de Quinmont. Mega Tunif, who was fifth in the Academy Championship this year, alongside the reigning English champion Alessandro Serenetti Gezu. He's had a heat win so far, he's to the inside of row nine, alongside Delano Vanthoff, Evan Mellet, who qualified from 45th and qualified, and Lewin Fernandez to the outside of that row. We are off and racing. Harry Thompson leads us down towards turn number one, and trying to go around the outside there, Dick Hugh, trying to go all the way around to second. He's not going to do it. Harry Thompson's going to lead them, someone off on the grass. It looks like Hadley and David's gone to second place. Oh, and uh, Team oh. and Helm off. Team and Van der Helm. Oh, no, no. Oh, no that's Ali Akabi. Sorry, my apologies. Ali Akabi off on the grass there, the number 64. So it's uh, Adrian and David in second. Uh, Antoine Potti is in third place. Fourth place uh, looks to be Tyler Reed as they head into the hairpin for the first time. It is Tyler Reed. I think Team and Van der Helm is in fifth place and uh, onto the back straight just trying to identify sixth place it's Lewis Gilbert in sixth place O'Neill Muth is in seventh place eighth place looks to be Dick Yu ninth is uh, Kai Askey and uh, in tenth place is Lachlan Robinson Allez, le départ à l'instant donné pour les 30 euh, juniors avec un schéma sur 11 tours. Cette fois, Harry Thompson boucle en tête le premier tour devant Adrian David en deuxième position. On est perdu 455e, en tête de tir en troisième place. Un Tyler Reed quatrième et Timon Van Der en cinquième euh, position. Adrien David avec Antoine Petit, la menace derrière du euh, pilote belge. Harry Thompson a quelques longueurs oh. d'avance. Le but va être naturellement de revenir sur l'anglais. Tyler Reed avec euh, Timon Van der Helm qui n'a pas vécu un très bon premier tour le pilote néerlandais repassé en euh, quatrième position attention Antoine Petit à l'attaque sur Adrien David dans euh, le banking mais là ça n'est pas passé allez Adrien il faut absolument forcer la cadence et revenir sur Harry Thompson et surtout résister Antoine Petit qui cependant passe au freinage du virage du euh, Technopark Petit le Belge et deuxième Adrien David est trois Yes, Antoine Potti, as you said, has just gone through to second place past uh, Hadley and David. So Harry Thompson, who's unbeaten so far this weekend, seven heat wins out of seven. There has been 14 different winners, but in all of Harry Thompson's heat, 
he has beat, he has won every single one. So uh, as yet unbeaten this weekend, can he be beaten now in the pre-final? This will set the grid for the final. There's going to be eight laps to go at the end of this one. Antoine Potty down second. Team and Van der Helm goes through Ooh. to third place. Good move that. Hadley and David drops to fourth. Tyler Reed has now lost a place. Lewis Gilbert going up to fifth. Tyler Reed is now. Uh, in sixth place and make that seventh as O'Neill Muth goes up the inside at the banking so uh, O'Neill Muth up to sixth, Tyler Reed down to seventh, Kayaski briefly up to eighth place, he's going to try and retake that place on Dick Yu at the end of the back straight and does so, so Dick Yu down one place and rounding out the top ten I believe is Delano Van Hoff. Harry Thompson, jusque-là invaincu. Toutes les manches qualificatives dont il a pris le départ, il les a gagnées. Antoine Petit en deuxième position et Timon Van der Helm a réussi à s'emparer de la troisième place. Ça a fait la résistance dans la quatrième position. Louis Gilbert est en quel est maintenant dans le pilote français. Alors que Harry Thompson a 952 millièmes d'avance. Après trois tours, c'est absolument magique. Le style Harry Thompson en ce moment et attention également derrière avec Kai Askey, Dick Liu pour la huitième position à la lutte derrière, ça se chicane pas mal justement. Après notamment Tyler Reid, Kai Askey, Dick Liu pour la huitième position. Sami Megatouni il faut aussi à la lutte pour la neuvième place et attention est-ce que Antoine Petit et Tim Van Der Helm, le pilote néerlandais qui a pris l'avantage de la deuxième place, nouveau deuxième, Tim Van Der Helm est passé deux. A change for third. There Over. we go at the end of the back straight. That's uh, Hadley and David into third place. Team and Van der Helm, as you said, has made a place. O'Neill Muth goes past uh, Lewis Gilbert to go back into fifth place. And Tyler Reed's going to take sixth in the process. So Harry Thompson leads by 1.2 seconds. And it's Team and Van der Helm. Uh, Hadley and David is in third place. Antoine Potty in fourth place. Then it's O'Neill Muth in fifth. Tyler Reed sixth. Lewis Gilbert is seventh. Then there's a gap of about one second or so back to. Sammy Mega Tunif, who's in 8th place, ninth place is Dick Yu, Kai Aski is in 10th place, Yu and Aski have been uh, pretty much together all race, then Evan Millet is next along, down to the banking, and in 4th uh, in this queue, O'Neill Muth about to make a move, there it is, trying to go up the inside of Antoine Potty, but uh, not far enough alongside, it's going to cost him both time, Tyler Reed now joins the party, is Tyler Reed going to make a move, or is it going to be Lewis Gilbert, certainly someone has to, and it's going to be O'Neill Muth, goes through to uh, fourth place. Tyler Reed and Lewis Gilbert go, both go uh, up a place, which drops Antoine Potty back down to seventh. A extraordinary course of Harry uh, Thompson, alors que Timothy Van der Heyen and uh, Adrien Demuth are still in the for the two and three places. Euh, très jolie cadence et très jolie galure aussi pour euh, Adrien David, peut-être avant le virage à, à droite, une tentative de dépassement, non pour l'instant elle est avortée, ah, on passe les drapeaux jaunes, on passe les euh, drapeaux jaunes et même un full course yellow me semble-t-il maintenant pour euh, alors, un incident bien yeah. sûr à l'origine de cela. Euh, peut-être oui dans les derniers virages avant de revenir devant les stands j'en profitais juste pour revenir effectivement ce serait ah, César Gazo qui n'est pas repassé euh, le numéro 131 pas plus d'infos dans l'immédiat sinon euh, vous rappelez euh, pour l'instant c'est vrai que César Gazo n'est pas repassé dans ce tour vous rappelez que Harry Samson est bien leader devant euh, Timon Van der Helm Adrien David est troisième la quatrième place pour euh, Onimus l'allemand la cinquième pour Uh, Tyler Reed et Lewis Gilbert, les deux Anglais 5 et 6e. Antoine Petit 7, Sami Megatunif 8e, DQ 9e et Kay Askey pour la 10e place. Et on demande aux pilotes de rester bien en ligne. So, as you said, we're going to say that Gazo has come off at the last corner. And currently, we have medical attention yeah. to the French driver who's run so well all weekend, uh, Cesar Gazo. And uh, currently, off there, you can see. Oh, well, it doesn't look. He's in a lot of discomfort, doesn't he? The French driver Cesar Gazol, who started in the mid pack, started on the inside of row nine. And at the moment, the race has been neutralised. Harry Thompson has turned into a safety car, was, as you would have seen down the start finish straight. The uh, officials telling him to slow down and uh, keep at a steady pace. There are, at the moment, five and a half laps remaining. But uh, or four and a half laps, my apologies, remaining. And the order is as so it's Thompson, Van der Helm, David, Owen. Oh, it looks like we're going to be having this uh, race red flag. So red flags have come out. So I imagine that we're going to stop them on the start, finish straight, or they may even stop them at the back straight where they are now. But we have uh, more assistance heading over to uh, Cesar Gazo. 
are going to stop them on the start finish straight, aren't they? Mm. Um, and I'm, I, I imagine we'll restart once uh, we have Cesar Gazol uh, okay and safely uh, off the tr track and uh, into a medical facility. Je, je veux juste te dire quelques instants, hein, Chris, pour dire que Cesar Gazol est pour l'instant pris en charge par euh, les médecins, le service euh, médical du euh, circuit et pour euh, bien entendu des raisons de sécurité et pour permettre également aux délégués du service médical de pouvoir intervenir avec toute la sérénité. La direction de course a présenté le drapeau rouge. Donc les pilotes viennent voilà, se remettre en, en ligne en ce moment devant, devant les stands. Harry Samson, Tim Van Der Helm, Adrien David et ainsi de suite. En attendant, bien entendu, d'en savoir plus, c'est de laisser notamment le soin à l'ambulance de venir sur place pour ainsi euh, que l'on procède sereinement, disais-je, à l'évacuation de César Gazou. On repartira après. Donc merci de votre euh, compréhension par rapport à ces circonstances de course et donc euh, l'obligation de laisser la nécessité, bien sûr, de laisser intervenir sereinement les services médicaux. Chris. Yeah, the ambulance is heading out to César Gazou. We can't quite. Uh, we didn't see what had happened. The, uh, we just obviously saw the uh, yellow flags go out and. Uh, Unfortunately, uh, Sayu Gazo has had to uh, need medical attention. So, ambulance out there, all the uh, 33 drivers still in the race that have stopped on the start finish line and uh, are in the order that we were in, which was Harry Thompson leading, uh, Team in Vanderhelm second, Adrian David third, O'Neill moved fourth, Tyler Reed fifth, Lewis Gilbert sixth, and then it was Antoine Potty in seventh. Uh, Sammy Megatunif was eighth place. Ninth place was uh, Dick Yu. Kai Askey, tenth. Eva Millet, eleventh. Uh, Matthias Zagazetta, twelfth. Delano Van Hoff, thirteenth place. Fourteenth place, Alexander Simmons. Then it was Lachlan Robinson in fifteenth. Guillaume Treyard de Quinmont, sixteenth. Eli Goldstein, seventeenth. Luan Fernandez, eighteenth. Xavier Hansayem, nineteenth. Angus Moulsdale, twentieth. And it was Liam Hesmans in twenty-first. Alessandro Serranetti was 22nd, uh, Luca Nermi 23rd, Teddy Williams 24th, Yasin Ferrati was in 25th place, Matteo Michelotto was 26th, uh, Evan Spendley 27th, Joe Stalmans 28th, Mari Boyer 29th, Rashad De Judas 30th, Esteban Masson 31st, Ali Akabi 32nd, and Enzo Lavec next along. So uh, where did I get to when we went through the grid? Of, we made it to about Matteo Sagazetta, Ali Goldstein, been going well in the heats and spending third in this year's X30 Euro Series and mm. uh, Bruno message pas de voilà une bonne nouvelle good news uh, for César Gazo voilà c'est une évacuation ah. qui est en cours en ce moment mais merci à nos uh, voisins du service de chronométrage so he's safe of course but yeah. it is to be to make sure that everything is uh, easy to transport César Gazo uh, to the uh, hospital or to the medical center of the okay. circuit, but he's okay, he's that's, okay, good news. Brilliant news, brilliant news. Um, Xavier Hensheim also in this race, CRK Academy champion this year, Yassin Ferrati did that championship, as did Alex Simmons. Um, Chris, que l'on va faire rapidement, toujours à la demande également de nos voisins, c'est pour les pilotes pour lesquels le programme s'arrête là, de veiller à restituer les transpondeurs avant de, de partir. So, but of course, you can correct my English, which is really imperfect. But before leaving for the drivers, for who, unfortunately, um, the program of the day is finished. Before leaving the circuit, please give back your timekeeping equipment, the transponder. On is that. Et donc Harry uh, Simpson que l'on va retrouver uh, bien sûr dans un instant pour la procédure de départ. Uh, Timon van der Helm, uh, le pilote néerlandais en deuxième position. Adrien David était uh, troisième et le reste, il était au moment de la présentation du drapeau rouge devant uh, O'Neill Moose pour la quatrième place. Le cinquième était um, Tyler Reed, le pilote anglais devant son compatriote Lewis Gilbert pour la sixième position. La septième place, le belge Antoine Petit. La huitième position, les couleurs de France avec uh, Samy Megetounif. Neuvième place pour uh, Dick Yu, numéro, 100, numéro 44. Un dixième, c'était Kay Askey. La onzième place pour le français uh, Evan Mallet. La douzième pour uh, Mathias Zagazeta, numéro 108, qui, mes souvenirs sont bons, nous ramène du côté du, uh, du Pérou. Uh, Dilano uh, 
Vanhoff, numéro 118 pour le pilote néerlandais qui était donc à la 13e place devant précisément on a Alexander Simmons, numéro 14, l'anglais. Latchan Robinson, numéro 121, 15e. Guillaume euh, Treyard de Quinon était en 16e position devant Ali Goldstein. Nous avions 18e Juan Fernandez, 19e Javier euh, Xavier Hansen, pardon, numéro 71 pour le pilote belge. 20e Angus Mulzal, la 21e place pour Liam Esmans. 22e pour Alessandro Serronetti, la 23e pour Luca Nurmi, la 24e pour Teddy Williams. 25e Jazin Ferrati, 26e Mathias Michelotto, 27e Evan Spenley, la 28e pour Tour Stalmans et 29e position et 30e même Marie Boya, Richard de Gérus, Esteban Masson également qu'il nous faut saluer, Enzo Lévesque était 33e, César Gazo pris en charge par l'unité médicale, l'ambulance est en mouvement, ce qui amène à dire que l'on devrait pouvoir euh, retrouver. Euh, le départ dans un tour, un tour au ralenti. So they'll have one, one formation lap, lap. Yes. and single foil restart. So that's, kind of, that's the uh, usual procedure. So uh, Harry Thompson will lead them round. We'll have uh, one rolling up lap, and then I believe it will be four, four laps. Pour five laps. Five laps. Cinq, five laps. Five laps one, un tour au ralenti et cinq tours, c'est ça. Voilà. Bon. So five laps to go yeah. with the formation lap. Uh, Obviously excluded from that. That's going to be the situation. Five laps for Harry Thompson to hold on. Now his lead was pretty comfortable. Um, with that incident, his lead has completely diminished. So Team and Van der Helm, Hadi and David O'Neill move. Tyler Reed, Lewis Gilbert, uh, Antoine Potty, likewise. They're all going to be now right with the race leader. It's going to close everyone up, Bruno. Mm. And um, This sometimes makes drivers very nervous, especially in a situation like this. You may have had, let's just take anyone, for example, say Tyler Reed or Antoine Potty, who would have been happy to be on the inside third or fourth row start in perhaps maybe a comfortable position. Now they have to think about racing once again to, to try and move forward or to try and hold on to their positions. Oui, euh, Chris McMurray revient à l'instant sur, euh, bien entendu, le mental même de ces euh, pilotes qui vont devoir ainsi se remettre dans la course. On va effectuer ce tour de, de, de remise en chauffe, euh, ce tour de formation et par conséquent y aller pour le sprint euh, final. Alors le chiffre 5 reste euh, pour l'instant affiché à la fois sur votre écran, en haut, sur le panneau officiel, le tableau d'affichage de ce circuit Seika du Mans, le circuit international de karting. Um, Harry uh, Thompson va avoir fort à faire pour uh, contenir les attaques que Tim and Van Der Helm, que Adrien David, que O'Neill Moose, Tyler Reed, Lewis Gilbert et ainsi de suite Antoine Petit bien sûr vont uh, forcément uh, porter avec uh, cette position où tout le monde va vouloir forcément prendre une place sur son adversaire et la direction de course fait signe à l'instant. Allez, top départ pour euh, les pilotes, c'est reparti à l'instant. Alors donc, on aura bien un tour de, de formation. On repartira pour un sprint de quatre tours. Voilà. En fait, on part bien pour quatre tours après ce tour de formation. So, the four laps. There you can see on the screen. Right, the order, the single file restart order will be as so. Thompson, Van der Helm, David, Leith, Reed, Gilbert, Potty, Mega Tunith, Yu, Askey. Rounds out the top ten. Mallette, Zagazetta, Van Hoff, Simmons, Robinson, and Treyard de Quinmont, Goldstein and Fernandez, and Tayem and Wolfsdale rounding out the top 20. Hesman, Serenetti, Nermi, Ferrati, Michelotto, and Spenley. Then it's Stalmans, Mary Boyer, who's through from the B final 28. Then De Gerus, uh, Masson, Akabi, and Enzo Lebec. Ali Akabi, of course, coming off in the uh, first lap incident at turn two. Okay, yeah. Harry Thompson from Fusion Motorsports going to lead us up to the start finish line. It's a single far restart. His uh, 1.8 second lead, I think it was, has now come to, well it's now Drew. gone, <laughs> basically. It's gone. And we have, from a neutral point of view, a very interesting situation under our hands. We have all the leaders together. Here's Bruno to talk us through the restart. Allez, attention, les pilotes qui vont venir dans un instant, présentation du drapeau vert. Le communiqué qui rappelle d'ailleurs que Thompson avait été déçu mercredi de n'avoir réalisé que le 30e chrono. Il a gagné toutes les manches qualificatives dans une appel départ. Les 7. Allez, drapeau vert à l'instant avec Simon Van der Heim qui passe déjà à oh. l'attaque et qui passe devant. Qui passe devant le pilote néerlandais, Timon Van der Heim s'impose dans le premier freinage sur Harry euh, Samson qui repasse aussitôt à l'attaque. 
Euh, Adrien David est toujours en troisième position. Minus et Tyler Reed ne semblent pas avoir échangé leur place. Le fait marquant, ça n'empêche, c'est Harry Samson qui a été dépassé par Timen van der Helm et qui, pour l'instant, le pilote néerlandais, leader au passage du pif-paf. On va suivre cela jusqu'au banking. Chris vous reprendrez l'ensuite. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de dépassement Oui, bien sûr, il y a, mais ça ne passe pas. Harry Samson est toujours en deuxième position. Adrien David est à l'attaque. Les drapeaux euh, verts dans la ligne droite. Harry Samson va tenter bien sûr un dépassement, mais n'y parvient pas. Attention aussi à Onil Mous oh. sur Adrien David. Changement de leader. Ah non, finalement. Non, non, Van der Helm reste toujours devant. Harry Thompson's won all seven of his heats, but is his unbeaten run about to come to an end? Team of Van der Helm leading the way. Two laps to go. It couldn't get any closer between the top ten as they head across the line. Team of Van der Helm leading Harry Thompson. Third place is happy and done it. O'Neill Booth in fourth place at the moment. And it's uh, Tyler Booth in fifth place. Lewis Gilbert Whoa. in sixth. Oh, and Harry Thompson trying the outside and he's going to drop to third place. Oh, and Hadley and David takes the lead away. Team and Van der Helm. Brilliant racing from Oh, and there's a list of O'Neill Muth and Team and Van der Helm off the track. O'Neill Muth having to rejoin. He's going to drop all the way to the back of the field. Likewise, uh, Team and Van der Helm. So, how did he and uh, David now left to defend? From Harry Thompson, third place is Tyler Reed. Oh, and change. Harry Thompson takes the lead. Harry Thompson back into the lead, and Hadley and David now trying to uh, take it back from him down the end of the back straight. Tyler Reed in third place. Lewis Gilbert is in fourth place, and fifth place as they go into the last lap is Antoine Potty. Et il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Adrien David était passé un moment devant, et c'est finalement Harry Thompson qui s'est emparé de la première place. Alors que Onimo et Timon van der Helm malheureusement se sont accrochés et par conséquent ont perdu euh, des places forcément par rapport au groupe de tête. Alors attention à Rickenson et à Adrien David avec également Tyler Reed qui est passé en troisième position numéro 122 de Louis Dipper et Antoine Petit les 129 et les 166 ça lutte au moins pour euh, une place sur la deuxième ligne de la grille de départ. Oh, Harry Thompson oui. reste pour l'instant leader et deux pilotes qui s'accrochent de nouveau. Instant deux pilotes. Behind. Yeah, instant behind. Uh, Guillaume Tread, Kim Mop was one of them. I think Ellie Goldstein the other as we uh, head into towards the hairpin for the last time. Harry Thompson, you can kind of see why he won all seven of his heats yesterday, fighting to the very end. He's been able to get back into the lead and behind Tyler Reed trying to line up a move here on Hadley and David, although Tyler Reed may want an inside row to start for the final. Harry Thompson about to confirm himself on pole position for the IAMI International Final in Junior X30. Harry Thompson taking the read. Oh, and Hadley and David, interesting tactics. Hadley and David slowing up across the line to allow Tyler Reed a front row start for the final. Very interesting there from the Frenchman, not the first time. I've seen it done, and Hadri and David timed that pretty well. If he uh, breaks any more, then uh, he would have had Lewis Gilbert coming past as well. But Lewis Gilbert is going to start the final from fourth place. Antoine Potty fifth. Dick Yu is sixth. Kai Aski is seventh. Eva Maletta is eighth place. Sammy Megatune is ninth. Matteo Sagazetta tenth. Uh, Hadley and David Bruno, what do you think of that slowing up across the line because he wants to start on the uh, inside of the grid? I'm yeah. sure when we see the replay, you'll be able to talk about it. Oui, oui. Vous avez dit à l'instant Chris McMurray, c'est vrai que uh, Adrian uh, David, en fait, uh, Chris McCarthy, pardon, a réussi uh, à, en légèrement freinant son allure, a permis à Tyler Reed de uh, passer uh, deuxième, mais c'est en fait. Euh, dans le but d'être euh, par rapport au virage la courbe du 24 à l'intérieur ce qui est euh, plutôt un, un avantage même si l'on part de la deuxième ligne ce qui laissera finalement à Harry Thompson le soin de partir en pôle Tyler Reed sera son adversaire sur la première ligne de la grille de départ et donc Adrian David et on va revoir avec le replay voilà regardez bien Harry Thompson est donc devant Adrian David est en deuxième position et puis euh, voilà finalement lâche un tout petit peu oh. la pression sur l'accélérateur laisse passer euh, Tyler Reed qui a donc dû déboîter pour éviter de toucher le pilote français Adrien David est dans tous les cas passé au niveau de la ligne juste à temps par rapport à Lewis Gilbert. Antoine Petit et Dick Hughes seront en ligne 3. Kay Aske et Arvan Mallet et Van Mallet en ligne 4. Samy Megetouni et Mathias Zagazeta seront les pilotes de la ligne 5. Ok. Voilà, il continue de faire beau et c'est décidément très chaud sur la piste au Mans. Harry Thompson vainqueur.